，欧阳询，字信本，潭州黎乡人，与虞世南、褚遂良、薛稷并称初唐四大书法家，与颜真卿、柳公权、赵孟頫并称楷书四大家。公元五百五十七年，欧阳询出生于豪门大族。他的父亲欧阳和曾任陈广州刺史、左卫将军，因举兵反陈失败被杀，并株连家族。欧阳询时年十三岁，逃匿，幸免于难，被他父亲的好友江总收养。欧阳询聪明勤奋，博文强记。据说读书时，每读折数行同进，也就是能够一目十行。隋朝时，曾官至太常博士。隋末战乱，先后被宇文化及窦建德所用，因与唐高祖李渊是好朋友。入唐后，尽管已经六十多岁，还仍然出仕，做过《太子律更令》《弘文馆学士》，封渤海县南。因此，欧阳询也被称为“欧阳律更”。欧阳询首先是一个学者。高祖武德五年（公元六百二十二年），欧阳询应召主持编纂《艺文类剧》。武德七年（公元六百二十四年），全书编纂完成，欧阳询撰写了序言。当然，欧阳询更大的贡献是书法。唐代书论家张怀灌书断说欧阳询。八体尽能，笔力显进，篆体尤精，飞白冠绝，俊于古人。草书跌宕流通，世之二王，可谓动色。然而，欧阳询的书法流传到现在的，只有楷书和行书。楷书有《九成宫》李全明、黄甫旦碑。画度四北，行书有张汉帖、卜商帖、行书千字文等。他的楷书对后世影响最大，被称为“欧体”。欧体楷书中，以九成功、李全明最为杰出。九成宫在长安附近的临邮，也就是现在的陕西宝鸡临邮。这里原是隋朝的仁寿宫。李世民为了节省人力资财，把它改造成了行宫，并命名为九成宫。宫殿略经修葺，倒也颇具规模，只是缺乏水源。少了些灵性。贞观六年四月，李世民在此避暑，发现有个地方湿润，以杖倒之，便有李泉涌出。李泉也就是甜水泉。地出李泉，被认为是帝王仁德、世道繁荣的祥瑞。李世民于是命。魏征作《九成宫李全明》记载其事，敢于范言直谏的名臣魏征，在文章中当然热情讴歌了李世民的文治武功，也指出：“仰观壮丽，可坐见于既往，俯察卑俭，足垂训于后坤，褒扬之中，暗喻归真。”铭文配铭书，这篇文章。由欧阳询书单刻碑，堪称双璧。
实际上，欧阳询楷书对中国文化的贡献要远在魏征这篇文章之上。张怀冠非常精辟地评价欧阳询楷书的特点：森森然，若无酷毛几。后人评价欧体楷书的特点，尽显刻力。欧体的点画、起笔、收笔多用方笔，棱角分明。它的撇画弧度不明显，而是富于刚性，恰如战刀。横折的右上角突出方折，形成规整的肩部。欧体的结构往往上紧下松，有挺拔之势；外紧内松，有整翅之感。欧体楷书虽然外形方整，但绝对不是简单的方块字。欧阳询善于造显、旧显，内部结构充满变化，而最终实现平正，如分。左侧三个笔画形成明显的斜视，右侧一点厚重而靠右，正全字之势，如流三点水的三个点形成连带之势，右下部的三个笔画上密下疏，动感强烈，特别是最后一笔竖弯，粗重而又深，既正全字之势。有富于别开生面的趣味。每个看似方方正正、安安静静的字，都蕴含着令人体会不尽的意味。是一幅图画，一支乐曲，一段舞蹈，体现着生命的节律。所以说，唐楷成为入门学习书法的必由之路。唐人上法成为一个朝代的审美取向，而且这法成为后世永远遵循的原则。识字欧阳询时，他的伟大正在于此。所以说，欧阳询被后人推为古今一人；九成功李全明被后人推为楷书之极则，也就。理所当然了。